caller, uh, third party, received a call from an elderly woman at the above location, stated she was having a heart attack. Scam likely. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. Uh, I cannot stop. I gotta get it. Two legends are next to me. Uh, two legends are next to me. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Uh, working to become the next to me. Uh, two legends are next to me. Suffolk County Jail. 7 Summer Street, Hyde Park. <목소리> 오늘 헬스장 오셨는데 어디 운동하시나요? 가볍게 어깨로 시작을 해볼까 합니다. 저는 헬스 유튜버가 아닙니다, 여러분. 그냥 저는 종합 운동 유튜버? 뭐 어쨌든 저는 헬스를 주 업으로 하는 사람이 아니라는 거 그거를 꼭 알아주시고 좀 시청해 주시기 바라겠습니다. 건강을 챙기는 생활에. <웃음> 혹시 운동하실 때 듣는 음악 같은 거 있으세요? 인기 차트? 옛날부터 그냥 듣던 노래 그냥 계속 들어요 음... 재즈 같은 건안 좋아하세요? <웃음> 재즈? <웃음> 재즈가 뭐라고 생각하세요? 재즈? 재즈? 그건 뭔데? 첫 번째로 저는 항상 스미스 머신을 하려고 해요 전에도 말했던 것처럼 근데 이제 워머버 별로 그렇게 막 많이 하진 않고 방만 잡는다? 이게 팔꿈치에 이렇게 벌어지면 안 돼. 약간 이게 이렇게 완전히 벌어지면 안 돼요. 양쪽으로 내가 모아준 상태에서 여기서 이렇게 밀어주면 정확하게 정면 어깨 잡는 수술이 되더라. 본세트는 몇 수로 가나요? 정해놓고 가는 편이 아니에요. 왜냐면 이게 그날그날 컨디션도 다르고 그래서 항상 몸이 매일 다른데 컨디션이 안 좋은데 내가 늘 하던 무게는 그건데 더 비슷하잖아요. 그러다가 뽀깍 하는 거야, 거기 바로. 본 세트인가요? 일단 해볼게. 아. 난 하다가 어 이거 다 시키면 그냥 바로 들어가는 거야. 그냥. 아 그럼 말안 시킬게요. 이것도 마찬가지로 1 2 개는 통해. 저기 뭐? 저기 이제 금이 시대잖아. 근데 1 2 개가 안 되면 난 하지를 않아 그냥. 두 개를 차라리 낮춰서 1 2 개로 맞추지. 음. 아 그리고 보니까 약간 오해하시는 분들이 좀 있으신 것 같던데. 제 운동 경력은 아시다시피 굉장히 오래됐습니다. 이런 금 비대 훈련을 제대로 시작한 게 3개월이라는 뜻이에요. 아니 어떻게 사람이 3개월만 운동하고 몸 이래. 갈게요. <웃음> <박해요>. 커피 한입 하고. <웃음> 근데 이거 조심해야 될게 스위스 조심 같은 거 하잖아요. 목을 이렇게 기대잖아. 근데 이제 힘을 쓰다 보면은 목을 뒤로 엄청 들거든요. 그러면 이게 목에 담이 와요. 하나 못 하셨어요. 아 숫자 세준 살이 없으니까 그런 거 아니야. 뭔가 <웃음> 이거 열열 개를 정확하게 맞게 맞춰야지. <웃음> 쳤으니까. 아, 또. 어. 아 원래 한 조금 더 쉬면은 한개더 해주시나요? 어, 원래 제때 안 했으니까 좀 쉬어 좀 제대로 못 했으면 하나 더 해야지. 어. 쓸만한가요? 저도 이제 운동 선수 생활을. 좀 하고 막 이렇게 하다 보니까 이제 여러 운동 잘하는 사람들 많이 봤어 사람마다 타고나는 부위가 있고 타고나는 능력이 있어 저 같은 경우에는 이제 보면 어깨랑 하체가 좀 발달이 잘 되는 편이고 어릴 때 투포환을 하셔서 그런가 어깨가 진짜 많이 발달해 어, 있으신 것 같아요 투포환 얘기하지 마라 허리를 좀 붙여서 해야 되느냐 끼어서 해야 되느냐의 차이도 있을 것 같아요 떨어져 있어야 그딱 안정적인 자세가 나오는데 허리를 완전히 세워버리면은 오히려 이럴수록 좀 무리가 된다 <웃음> 사이즈 관련해서는 프레스 동작의 운동이 가장 효율적이다 그래서 저는 프레스 동작을 할 때는 많이 신경 쓰는 친구 프레스 동작을 메인으로 시작하죠 음... 오늘도 드랍트 하시죠? 네 <웃음> 그거는 뭐 원래 아까 하니까 그렇게 못할 땐 어쩔 수 없어. 아. 내려놔. 미련아 같이 하고 내려놔. 다치니까. 혼자 하면은 마지막 한두 개를 탁 이렇게 들어줄 사람이 필요한데 그게 없으면 가치가 친구가 없어. 음. 제가 생각하는 드랍 세트를 하는 이유는 마지막 남은 힘을 전부 다 쓰기 위해서 하는 거기 때문에 드랍 세트가 들어간 시점처럼 그냥 못할 때까지 들어오면 되거든. 
될수 없어요. 그러니까 무조건 끝까지. 아, 힘이 남아 있으면 운동 제대로 한것 같은 느낌이 안 들어. 음. 빨리 써줘야지. 그래야 운동 하는 의미가 있지. 그냥 운동을 왜 건강 챙기고 그러려고 하는 거야? 타협하는 순간 발전이 없어. 다음 종목은 뭐죠? 쉽지 않고. 이걸 바로 비하인드로 이제 저는 이제 비하인드로 하면 이제 측면으로 이제 들어가니까 비하인드가 약간 부상 위험도 있다고 들었는데 부상 조심해야 되고 뭐 한다고 얘기는 하지만 그러니까 뭐 하나는 잃으면 뭐 하나는 가져오는 거야 <웃음> 부상을 가지라는 게 아니야 사실 이거 가벼운 무게로 하면 다칠 이유가 없어 터마 무겁게 하려다가 자세가 흐트러지고 이러면서 다치는 거란 말이야 이제 나는 이제 보면은 무리를 하는 것 같지만 나 이게 몸에 뵌 사람이야 이제 일반 분들이 굳이 내 몸을 상하게 하면서까지 운동을 한다? 그거는 무모한 것 같아 그렇게까지 하는 거 무리하지 마세요 비하인드로 할때 팔꿈치에 대해 궁금하실 분들도 많으실 것 같아요 비하인드인데 팔꿈치 이렇게 앞으로 하면 은 이제 마탱이 가는 거지 바로 그냥 요, 요 상태 있지? 딱 들었을 때, 뽑았을 때. 그냥 그 각도로 그냥 그대로 대면 돼. 넓이는 내가 팔을 이렇게 내렸을 때, 90도의 각도로. 가동 범위는 얼마나 가져가세요? 많이 안 내리세요? 뒤통수보다만 살짝 내려가면 돼. 음. 음. 솔직히 나, 나도 그래. 궁금해들 하시니까 이제 뭐 운동하는 거 찍고 뭐 이렇게 한다고는 하지만 헬스를 뭐 가르치고 이럴 입장은 못 돼요. 저는 그냥 제가 하는 걸 보여드리는 거예요. 틀린 건 없어, 운동에. 저는 헬스 유튜버가 아닙니다, 여러분. 잘하고 있나 봐 내가 <웃음> 헬스뿐만이 아니고 모든 운동이 다 그런 것 같아 정답이란 게 없고 그 종목에 있어서 제일 잘하는 사람 그 사람을 따라하게 되어있어 1등이 계속 바뀌어 그렇다 보니까 운동 방식도 계속 바뀌는 거야 그냥 자기 몸만에 맞다라는 그 확신이 든다면 그걸로 노력이 나가는 거야 근데 그걸 알아야 돼 본인이 했을 때 좋지 않구나 라는 걸 판단을 할줄 알아야 돼 음... 다음엔 후면도 하시나요? 아 후면 해야지 아, 아, 아. 아. 다음 사례를 할 건데 이 시설이 되게 좋아요 지금 여기는 아무래도 이제 머신들과 이제 유산소 내려가 보시면 알겠지만 거기서 사례를 한번 해보는 걸로 말한 번만 해주세요 이제 사례를 한번 해보도록 하겠습니다 사례례 같은 경우에는 얼마나 하시나요? 사례례는 20개 합니다 왜냐면 사례례는 20개 정도 안 하면 은 자극이 잘안 오고 워밍업 하시죠? 이걸로 무슨 워밍업을 해 <웃음> 오늘 닭가슴살 드시면 맛있으시겠어요? 닭가슴살은 이제 맛으로 먹는다 이런 개념이 들어가는 순간부터 욕심이 과하다고 생각해요 그러니까 방금도 말했지만 뭔가를 얻으려면 뭔가를 내줘야 돼 그러니까 내몸 위에서 닭가슴살을 먹는 거잖아 맛이 없는 음식은 맛이 없는 데 이유가 있는 거야 여기가 <웃음> 덤벨이 너무 많아가지고 너 어디 있는지 모르겠어 잘 먹었는지 한입 한번 내주세요. 잘먹었니다 프론트를 한번더 이제 케이블로 어깨랑 이 하체는 특히나 좀이 고통스러움이 큰것 같아요. 원래 어깨랑 하체 같이 하시나요? 어떻게 분할을 하고 있는지 뭐 알려드릴 거지만. 저 같은 경우에는 가슴 3두, 등 2두, 그리고 하체 어깨. 이게 가장 대중적이더라고, 보니까. 이것도 4세트 하시죠. 이게 나쁜만 아니고 그럴 거야. 3세트는 딱 하잖아. 뭔가 힘들긴 한데, 뭔가 막 제대로 한 느낌이 안 들어. 근데 거기서 한 세트 더 해주면은 
미친 자들 다 빠지지. 아. 힘이 다 빠져. 아, 아. 아, 이 정도 자극이 되겠다라는 그 기준의 느낌이 약간, 어, 힘들어. 할때한번더 하면 돼. 음. 나는 그렇게 생각해. 어. 일로 와. 일로 운동 일로 와. 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 일로 이제 내가 이동작으로 했을 때이 후면에서도 어디에 정확하게 이동이 가고 있는지 내가 의도하고 할 수만 있다면 정답은 정해져 있다. 근데 이렇게 할때 후면도 할때 승모근에 힘이 많이 들어가거든요 이게 하다 보면은 그래서 이축 늘어뜨리는 이거를 많이 해야 되는 것 같아. 승모근에 힘이 들어갔다. 이렇게 있다가 힘이 들어갔다. 신경을 써서 하면 정확하게. 그냥 하는 것보다 더 효과적으로 들어갈 수 있다. 이렇게 하면 힘이 들어가고 또, 또 들어가고 또 다시. 와. 뻥가? 후면 삼각 근육 가장 멋있는 근육 중 하나인 것 같아. 사람들이 마주칠 때 어딜 봐? 정면을 보잖아. 그래서 정면은 많이들 갖고 그렇지만 여기서 네 안녕하세요 하고 딱 뒤돌아 설 때. 딱! 이렇게 존나 카리스마 있어 그거 이제 오케이 마지막 이걸로 마무리를 할 건데 근데 보통 이것도 그날그날 좀 달라요 이걸로 하거나 아니면은 그 플라잉 머신으로 후면을 하거나 이게 하면서 내가 느끼는 건데 후면은 손날을 세우면 후면 근육이 침범한 범위가 늘어나는 것 같아요. 맞나? 저는 헬스 유튜버가 아닙니다, 여러분. 아. 오우, 좋아. 시술 하는 경우에는 시간이 오래 걸리다 보니까 바로바로 하는 거예요. 일단 오늘 이렇게 어깨 운동. 오늘 이렇게 보여드렸는데 특별한 건 없어요. 이제 기본을 항상 중요시 생각을 해가지고 그냥 그것만 잘 지켜서 하면은 충분히 뭔가 효율적인 운동을 할수 있다. 그걸 저는 오늘 보여드리고 싶었습니다. 오늘 어깨 운동 좋았습니다. 아.